കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷമാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് എൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ നടുവിൽ കൂടുന്നിടത്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ക്രൂശപരത്തുള്ള ബന്ധത്തിലാണല്ലോ യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്നേഹം നമ്മോടുണ്ട് നമ്മുടെ കുറവുകൾ ഓർക്കാതുകൊണ്ട് നമ്മെ സ്നേഹിച്ച നമ്മളെ നടത്തിയ വളർത്തിയ ഇന്നും പുലർത്തുന്ന നല്ലവനായ ആ കർത്താവായ യേശുനാഥൻ്റെ സനി ഇരിക്കുന്ന ഇത്തിരി സന്തോഷമാണ് ആ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരാൾ അപകരിക്കാത്ത നിലയിൽ അത് മനസ്സിൽ സംഘരിക്കുവാൻ വേണ്ടി വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് ദൈവസല്ലിരിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ ദാസനായ പത്രോസത്തിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ വിശ്വാസികളുടെ ആ പ്രത്യാശയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് അതിന് അപ്പറേറ്റില്ല അത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാചകങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ ദിവസമോ അത് കളനെ പോലെ വരും അന്ന് ആകാശം കൊടുമുടക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തിയെഴുകയും ഭൂമിയും അതിനുള്ള പണികളും ബിന്ദു പോവുകയും ചെയ്യും നാമോ അവൻ്റെ വാക്തത്വ പ്രകാരം നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിനും പുതിയ ഭൂമിക്കുമായി കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ കാത്തിരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രതിഫലം നമ്മുടെ പ്രത്യാശ പുതിയ ഭൂമിയിലാണ് മരണമില്ലാത്ത അഥവാ ആ വൃക്ഷങ്ങൾ സസ്യങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ ഈ കോപമില്ലാത്ത എല്ലാം ഒരുമിച്ച് സഹോദരങ്ങളെ പാർക്കുന്ന ആ ശോഭനമായ നല്ല ദിനം മനോഹരമായ പുതിയ ഋഷിലെയും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മേൽ നീളവും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വീതിയും ഉയരവുമുള്ള ആ സ്വച്ഛ സ്ഫടികത്തിനൊത്ത തങ്കം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കൊട്ടാരത്തിനകത്തിരുന്ന് ഈ ഭൂമിയിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്ക് നന്ദി പറയുന്ന ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി കാലം അവിടെ പത്ര പറയുന്നത് നാമോ അവൻ്റെ വാക്തത്വ പ്രകാരം നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിനും പുതിയ ഭൂമിക്കുമായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വാർദ്ധിക്കമായി വാർദ്ധിക്കാലത്ത് പിന്നെ രോഗവും വന്നു കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്താണ് ഈ തലമുറകൾ അനുസരിക്കുകയില്ല പിന്നെ എന്നും ഭാരവും നിരാശയും ദുഃഖവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് വിശ്വാസ ഭവനങ്ങളിലും കടന്നു വന്നിരിക്കുക കാരണം പ്രാർത്ഥന കുറഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവർ ഇവിടെ നല്ല പ്രത്യാശ അവൻ്റെ വാക്തത്വം പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമി അതാണ് അവൻ വാക്തത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞു പോകും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തിയെഴുകയും ഭൂമിയും അതിലുള്ള പണികളും ബന്ധു പോവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ കാണുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ അത് അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മോശം പറയുന്നു എൻ്റെ കോപത്താൽ തീ ജലിച്ച് പാതാളത്തിൻ്റെ ആഴത്തോളം കത്തി ഭൂമിയെ അതിൻ്റെ ഫലത്തെ ദഹിപ്പിച്ച് പർവ്വതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ കരിച്ചു കളയുമാണ് പർവ്വതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം കരിഞ്ഞു പോകും ഭൂമി അതിൻ്റെ ഫലത്തെ ദഹിപ്പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശം പറയുന്നത് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സമർത്ഥി നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്ന ദൈവത്തെ മറക്കരുത് ഇത് തൽക്കാലത്തേക്കുള്ളതാണ് നിത്യമായത് വേറെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവസ്ഥനിൽ അകന്നു പോകരുത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കേട്ടോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോകും നൂറ്റിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ക്ലിയറായി പറഞ്ഞിരുന്നു പൂർവ്വകാലത്ത് നീ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു ആകാശം നിൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു അവ നശിക്കും നീയോ നിലനിൽക്കും എന്നിട്ട് പറയാണ് അവയൊക്കെയും വസ്ത്രം പോലെ പഴകിപ്പോ ഉടുപ്പ് പോലെ നീ അവയെ മാറ്റോ മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും ഈ പറയണത് പൂർവ്വകാലത്ത് നീ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു ആകാശം നിൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു അവ നശിക്കും നീയോ നിലനിൽക്കും അവയൊക്കെയും വസ്ത്രം പോലെ പഴകിപ്പോകും അത് ഉടുപ്പ് പോലെ നീ അവ മാറ്റി മാറി പോവുകയും ചെയ്യും ഈ ആകാശത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ഓരോ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ധാരാളം വായിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബൈബിളിൽ ആ കാര്യങ്ങളോട് ചേർത്താകുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോവുക കാരണം നമുക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തെ ഇന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകം ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ മെസോസ്ഫിയർ തെ
ആകാശത്തെ വിധാനം അതെങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടകരമായി തീരും സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ മെസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ പിന്നെ ആപ്പിട്ടൻ ഫിയർ അതിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മൈൽ മുകളിലും അൻപത് മൈൽ താഴെ ഉൾഭാഗത്താണ് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഓസോൺ കൂടെ ഓസോൺ വാതകം അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ ലെയർ എന്താണെന്നറിയാവോ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ ആ ശക്തിയോട് ഭൂമിയിൽ അടിച്ചാൽ ഭൂമിക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല സത്യങ്ങളെല്ലാം വാടി പോകും അപ്പം അതിനെ തടഞ്ഞിരുത്തുവാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം ക്രമീകരിച്ചിരുന്ന ഓസോൺ വാതകം ഇതൊന്നും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനും പറ്റില്ല കൈകൊണ്ട് തൊടാനും പറ്റുകയില്ല ആ നിലയിലാണ് ദൈവം അത് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരെ സുരക്ഷിതരായി ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാ ദൈവം പരിപാടി നോക്കണമേ അതെന്നില്ല അത് ഇന്നെല്ലാം ദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ അങ്ങനെ അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം വായിച്ച് തീരാൻ പറ്റുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാർബണുകൾ ചെന്നിട്ട് ആ ഓസോൺ കൂടെ ദ്വാരം വീണിട്ട് ആൺട്ര വയലറ്റ് ഡ്രസ്മൽ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്യാൻസർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചൈന അമേരിക്ക മുതലായ രാജ്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലും കുറവല്ല അത് തന്നെയുമല്ല അൻറ്റാർട്ടിക്ക ആർട്ടിക്ക മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വയലറ്റ് ഡ്രസ്മികൾ സമുദ്രത്തിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മഞ്ഞുകെട്ട് എങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ആ മഞ്ഞുകെട്ട് ഉരുകി വെള്ളമായിട്ട് അതങ്ങ് വന്ന കൊച്ചി ബോംബെ മുതലായ പട്ടണങ്ങൾ വരെ അടിയിൽ വെള്ളത്തിനടിയിൽ പോകുമെന്നൊക്കെ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ ദൈവം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുക യുഗാന്ത്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതെല്ലാത്തിനും ഒരു മാറ്റം വരും പഴകി പോകും സംഗീതകാരൻ പറയുന്നത് പൂർവ്വകാലത്തെ ഈ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു ആകാശത്തിൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു അവ നശിക്കും നീയോ നിലനിൽക്കും അവയൊക്കെ വസ്ത്രം പോലെ പഴകി പോകും ഉടുപ്പ് പോലെ നീ അവയെ മാറ്റും അവ മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പം മാറിപ്പോകുന്നല്ല പറയും ശിവപ്രഭാതൻ അതിന് മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൽ നാലാം ഭാഗ്യത്തിൽ ആകാശം ഒരു ചുരുൾ പോലെ ചുരുണ്ടു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആകാശം ഒരു ചുരുൾ പോലെ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടു പോകും ബി സി എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ പ്രഭാതിന് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രന്മാർ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആകാശം ചുരുണ്ടു പോകും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അനുഭവം തോന്നുകയില്ലേ പ്രിയമുള്ളവർ അത് ദൈവം അത് ക്രമീകരിച്ചവനാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതിന് കാരണം എട്ടാം സംഗീതത്തിൽ ദാവീദ് രാജാവ് പാടുന്നത് നിന്റെ വിരലുകളുടെ പണിയായ ആകാശത്തെയും നീ ഉണ്ടാക്കിയ ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും നോക്കുമ്പോൾ മർത്തനെയും നീ ഓർക്കേണ്ടതിന് എന്ത് അത് ചോദിക്കി വിരലുകളുടെ പണിയായ ആകാശത്തെയും നീ ഉണ്ടാക്കിയ ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും അപ്പം ദൈവം നമ്പരാൻ്റെ വിരലുകളുണ്ടാണ് ഈ നക്ഷത്രം അതിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരം മൈൽ ചുറ്റളവെന്നാണ് ഭൂമിക്കെന്നാണ് ശാസ്ത്രന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഭൂമിയേക്കായി ഇരുപത്തയ്യായിരം മൈൽ ചുറ്റളവ് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ഇരട്ടി വലിപ്പമുണ്ട് സൂര്യൻ എന്നവർ പറയും അപ്പം ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം മൈൽ ചുറ്റളവുള്ള ഭൂമിയിനേക്കാൾ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള സൂര്യൻ ആ സൂര്യനേക്കായി ഇരുപത്താറായിരം കോടി മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള അൻഡാറീസ് മുപ്പതിനായിരം കോടി വലിപ്പമുള്ള എഫ്സിലിനു ഇങ്ങനെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് എന്നവർ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പമായി പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് അപ്പോൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം വെച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമി ഭൂമിയേക്കാൾ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള സൂര്യൻ സൂര്യനേക്കാൾ ഇരുപത്താറായിരം കോടി മടങ്ങ് വരുപ്പുള്ള അൻഡാറീസ് എഫ്സിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ അതിനൊരു സമൂഹം പത്തോ ആയിരം രണ്ടായിരം എണ്ണത്തിന് കൂടുതൽ സമൂഹമായിട്ട് ഇതിലിട്ട സമൂഹത്തെ പോലും എണ്ണിയാൽ തീരെയില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ദൈവാരാ കോടാനുകോടി നക്ഷത്രങ്ങളെയും നക്ഷത്ര മണ്ഡലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച് അവയ്ക്ക് ചലനശക്തിയും ആകരണശക്തിയും കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തും ക്രമത്തിലും നിർത്തി അതിൻ്റെ സംഖ്യാക്രമത്തിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരായ ആ കർത്താവായ ദൈവം മനുഷ്യവേഷമെടുത്ത് അവർ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു എങ്ങനെ അന്ധവിശ്വാസമാകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ ജാതകൻ ജനിക്കുന്നതിനും എഴുതി അല്ലെ ജീവചരിത്രൻ്റെ ജനിക്കുന്നതിനും എഴുതി അല്ലെ മയ ഭാഷയെ പറഞ
അവന്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടും പ്രാപിച്ച് സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ലേ യുവസ്ഥലം വെച്ചിരിക്കുന്നത് പറയുള്ളവര് എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ബുദ്ധിയും വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം തന്നില്ലേ എന്നിട്ട് ആ ബൈബിളിലേക്ക് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാമെന്ന് പറയുക അതൊന്നും വേണ്ട വേറെ ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം ഒരു ഈർക്കോലിപ്പാമ്പിൻ്റെ കഴുത്തേൽ ഒരു ഈർക്കിളി ചുറ്റി ഒരു സർക്കസുകാരനാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുതൻ ആ പട്ടണത്തിൽ വന്നു നിന്നാൽ അവിടെ ഒരു ആയിരം പേര് കൂടും ഈ വേദോസ് പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് വന്ന ഒരു പുരുഷം കൂടുതൽ കാരണം അവനത് വേണ്ട ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഷുബ്രു അരാമിയ ഗ്രീക്ക് എന്നീ ഭാഷകൾ എഴുതി പാപ്പി റഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ തോർച്ചുരുള് തോർച്ചുരുളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ വലിയ ഭംഗിയില്ലാന്ന് വിചാരിക്കരുതട്ടോ തുകൽ ചുരുളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ബൈബിൾ കണ്ടാൽ അതോരെ മേടിക്കുന്നത് അത്ര മനോഹരമാണ് തൃപ്പോടത്തിലെ ആ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഇരിപ്പുണ്ട് കണ്ടാൽ ഇപ്പോഴും അത്ര മനോഹരമാണെന്നറിയാമോ അതൊക്കെ ശുദ്ധീകരിച്ച് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കടലാസ് വേദോസ്വരക്കാർ വളരെ ഭംഗിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒറ്റ വാക്കിന് പറയുമ്പോൾ തോന്നുന്നു പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊന്ന് സാധ്യത തോന്നും നായങ്കര ചെടിയുടെ തണ്ടടിച്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ബാപ്പി റഷീൻ അതിൽ നാളെ പേപ്പർ എന്നുള്ള പേര് വന്നത് അവിടെ ഈ തോല് എട്ടിഞ്ച് വീതി പന്ത്രണ്ടിഞ്ച് നീളമുള്ള ചുരുളിൽ ഇബ്രു അരാമിയ ഗ്രീക്ക് ഭാഷകളിൽ എഴുതി ഹൂതന്മാർ മൺപരണിയിലാക്കി അവിടെ വെച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നോക്കി ഇതൊന്നും വായിക്കണ്ട സമുദായക്കാരുടെ ഒരു പരിപാടിയാണ് വേദോസ്ഥാനം എവിടെ ഒന്ന് വായിച്ചത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ട അവർ അപ്പോസ്റ്റോന്മാരെയും പ്രവാചന്മാരെയും ഇടയന്മാരെയും സുഷേഷന്മാരെയും നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഇത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എത്യോപ്യ രാജ്ഞിയുടെ ഷണ്ണൻ മോശക്കാരനല്ല ആ എത്യോപ്യയിലെ സകല ഭണ്ഡാരങ്ങൾക്കും ഞാൻ കാര്യവിചാരകനായിരുന്നു എങ്കിലും ശ്യാപ്രൻ വായിക്കുന്നതുകൊണ്ടപ്പോൾ കർത്താവിന് മനസ്സലവ് തോന്നി അതെ പേലിപ്പോസിനെ അയച്ച് ഒന്ന് ചെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കലാന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവൻ സ്നാനപ്പെട്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായി തീർന്നു കിട്ടാവുന്ന നന്ദിയോട് സ്തോത്രം അങ്ങനെ ആ ദൈവോധന അതിൻ്റെ അടക്കം ചിട്ടി അനുസരിച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുന്നിയ ബൈബിൾ അപ്പോൾ ഗ്രീക്ക് അരാമ്യ എബ്രാഹിം എന്നീ ഭാഷകൾ എഴുതി തോൽ ചുരുളുകളിലും പാപ്പിറ ഷീറ്റുകൾ എഴുതി പൺപരണിയിലിട്ട് സുഖമായി വെച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ കാല പരിമാനം ആരോഗ്യ അതെല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെയും മാതൃഭാഷയിൽ ലോകം മുഴുവനും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെയും മാതൃഭാഷയിൽ അതാത് മനുഷ്യൻ്റെ മാതൃഭാഷയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗീരുണ്ട് എല്ലാ ജാതിക്കാരിലും പ്രസംഗീരുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ അബദ്ധം വരുന്നുണ്ട് അനുസരിക്കണം അപ്പം ആകാശം ഒരു ചുരുൾ പോലെ ചുരുണ്ടുപോയി പൂർവ്വകാലത്തിൻ്റെ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു ആകാശത്തിൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രവർത്തിയാന്ന് നശിക്കുന്നയോ നിലനിൽക്കും അവയൊക്കെയും വസ്ത്രം പോലെ പഴകിപ്പോകും ഉടുപ്പോലും മാറ്റവും മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശ മണ്ഡലങ്ങൾ അതേ പിന്നെ അവർ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മഹാത്ഭുതമല്ലേ പറയുള്ളവരെ ആ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഒട്ടങ്കി ഒരീസിനിങ്ങനെ പാടി വെറും വാക്കുകൊണ്ട് സകലത്തെയും ശോഭയേകിമെനഞ്ഞവൻ താൻ ചുടു ചോരൊരു ഞല്ലോ രക്ഷിച്ചു തീർദ്ദേഹമായി നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു ചിന്തിച്ചു നോക്കണമേ അതെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകലത്തിനെയും വെറും വാക്കുകൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയോടെ നിർമ്മിച്ചവൻ കാളയുടെ തല ആനയ്ക്ക് വെച്ച ആ ഉക്കുവോ ആനയുടെ തല സുമുഖത്തിന് വെച്ച ഉക്കുവോ മനുഷ്യൻ്റെ തല കൊണ്ട് വന്ന് നായ്ക്കി വെച്ച ഉക്കുവോ എല്ലാത്തിനെയും അതെ മനുഷ്യരോടെയൊക്കെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച് നല്ല ഭംഗിയോടെ നിർത്തിയവൻ നമ്മെ മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി തിരുവെഴുത്തുകൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ച് നിരീശ്വരവാദികളെയും തത്വജ്ഞാനികളെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ പറയാൻ ഭൂമിയിൽ ആരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവെഴുത്തുകൾ നേരത്തെ എഴുതി ആ തിരുവെഴുത്ത് അനുസരിച്ച് ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അവൻ കാൽവറയിൽ യാഗമായി അവൻ്റെ പത്തന്നെ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ശകിത ഇതിനൊരു വിലയില്ലാതെ കളയരുത് ഇതൊരുപാധിയ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സൂത്രം അല്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് നേതാവാകാൻ
അപ്പോൾ ആ എന്തുമാത്രം ത്യാഗമാകട്ടാ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ച വേദന അനുഭവിച്ചു നിന്ദി അനുഭവിച്ചു ഭ്രാന്തം എന്നുള്ള വിളി കേട്ടു മുഖത്തോട്ട് അവൻ തുപ്പി ഇതൊക്കെ അവൻ അനുഭവിച്ചില്ല ആരാ അവൻ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ആ ആ സർവത്തിനു മീരേ പോലോ ശ്രീ ആ പറയുന്നു അവൻ സർവത്തിനു മീരേ ദൈവമാണ് യോഹന്ന പറയുന്നു അവൻ സത്യദൈവം നിത്യജീവനുമാണ് ഈ തോതിലേത് പോലോസ് പറയുന്നു അവൻ മഹാദൈവമാണ് ആ ദൈവമായിരുന്നവൻ ആ മനുഷ്യവേഷത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് യാതനയും വേദനയും സഹിച്ചത് നിന്നെയും പരിഹാസവും സഹിച്ച് ഇന്നും ലോകം മുഴുവൻ ശുചേഷം മുടങ്ങി കേൾക്കുമ്പോൾ യോ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ നിന്നെ പോലെ അതപ്പറിച്ചവൻ ലോകത്തിലുണ്ടാകയില്ല എന്ന് ഒടുവിൽ നീ പാതാളത്തിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കും ആ തലവാൻ കിടന്നോട് നിലവിളിച്ചില്ലേ എൻ്റെ തൊണ്ട വിരളുന്നു എനിക്ക് അല്പം വെള്ളം വേണം ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമിയുടെ ആധാരം അവനെ പറ്റിയിൽ കാണും ലക്ഷങ്ങളോ കോടികളോ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് കാണും സേവകന്മാർ നല്ലൊരു ശതമാനം കാണും സേവിക്കുന്നവർ നല്ലൊരു ശതമാനം കാണും ബന്ധുമിത്രാദികളെല്ലാം കാണും ആ ശവാടക്കിനെ സംബന്ധിച്ചവരാണ് ഇപ്പോൾ ആരുമില്ല ഒരു പാട്ടി ആരെങ്കിലും പാടി സുഖത്തിലുണ്ടാ സഖിമാരനേകം ദുഃഖം വരുമ്പോൾ പുനരാരുമില്ല കഹങ്ങൾ മാവിൽ പെരുകും വസന്തി വരാ ശരൽക്കാലം ഇതൊന്നു പോലും സുഖവും ആരോഗ്യവും വളവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധുമിത്രാദികളെല്ലാം ഉണ്ട് വിരുന്നുകാർ വീട്ടിൽ വരും എല്ലാം തന്നാൽ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ വൃത്ത സദനങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ മതി അമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ജില്ലാന മാതാപിതാക്കന്മാർ കേരളത്തിൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ട അത് വൃത്ത സദനങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് ഈ അടുത്തിടെ ഒരു പേപ്പറിൽ വായിക്കുവാനിടയായി ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തി ജോലി ചെയ്തവരൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മക്കളൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല അങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ യൗവനകാലത്ത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് നിശ്ചയം പ്രാപിച്ച് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതിയായി ആ കർത്താവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ആ ശിവശേഷത്തിൽ ഒരു പങ്കുകാരനായാൽ ഞാനൊരു വാക്ക് പറയാൻ സ്നേഹിത നിന്നെ പോലെ വാക്കി ലോകത്തിലാരുണ്ടാകില്ല ആ പൂർവ്വകാന്തി ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് ആകാശത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പ്രവൃത്തി ആ നശിക്കുന്ന ജീവൻ നിലനിൽക്കും അവയൊക്കെ വസ്ത്രം പോലെ വഴി പോ ഒഴുപ്പ് പോലെ മാറ്റം അത് മാറി പോവുകയും ചെയ്യും അത്ര പറഞ്ഞു ആകാശം കൊടുമുഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും മൂലപദാർത്ഥം കത്തി കഴിയും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് കത്താത്ത ഒന്നും ഉണ്ടാകയില്ല ഒരു വസ്തുവിനെ വിഭജിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയ്ക്കാണ് അണു എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതീയ ചിന്തകന്മാരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്ന ഗണാഥൻ ബി സി ആറാം ശതകത്തിലാണ് അതിന് അണു എന്ന് പേര് കൊടുത്തു പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ വന്നപ്പോൾ അത് ആറ്റം എന്ന പേരായി പിന്നീട് ആറ്റം വിഭജിക്കയില്ല കത്തുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ ആറ്റത്തെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ അങ്ങനെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചത് കത്തുവെന്ന് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കത്തിപ്പോകാനുള്ളതാണ് അർബാസിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയല്ല വെളിപ്പാട് സാറാ അധ്യായത്തിന് പതിനാലം വായിക്കുമ്പോൾ പുസ്തക ചുരുൾ ചുരുട്ടും പോലെ ആകാശം ചുരുണ്ടുപോയി എല്ലാ മലയും ദീപം സ്വസ്ഥാനത്ത് മാറിപ്പോയി ചിന്തി നോക്കണം അപ്പോൾ പുസ്തക ചുരുൾ ചുരുട്ടും പോലെ ആകാശം ചുരുണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നീ കാണുന്നതെല്ലാം നിലനിൽക്കുകയില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്നാ എന്നാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വലിയ പ്രസംഗിയൻ തൻ്റെ കുറേ അനുഭാവികളോട് വേദോസത്തിലെ പടയിമ പിതാക്കന്മാർ പ്രസംഗിച്ച ഭാഗം കളിയാക്കി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടി കിട്ടും ഹർമ്മഗതോ യുദ്ധം നടന്നോ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു മലയിൽ വന്നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുള്ളി ഒരു തമാശായിട്ട് ഇരിക്കുക എൻ്റെ പറയുള്ളവർ എങ്ങനെയല്ല ഈ വേദോസത്തിലെ ഓരോ ഭാഗവും ഇന്നന്ന തലമുറകളിൽ പ്രസംഗിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിനൊരു കണക്കുണ്ട് ആ കണക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഹർമ്മഗതോ യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് നടക്കുന്ന യുദ്ധമാണ് ഹർമ്മഗതോ യുദ്ധം അതിൻ്റെ ഒടുവിൽ അപ്പോൾ അതിനെ ഇത്ര തലമുറയിൽ വചനം കേട്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒടുവിലത്തെ തലമുറ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കേണ്ടെന്നില്ല അത് നടക്കേണ്ട സമയത്ത് നടന്നോളും നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുക കർത്താവായ യേശു ഒരു മണിയിൽ മടങ്ങി വരുന്നത് അതാ ജനങ്ങൾ എന്തുവാ ജാതികളുടെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ചേരുവോളം ഇസ്രയേൽ അംശമായി കാട്ടിൻ്റെ ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കണക്ക് കഴിഞ്ഞ ദൈവം കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വെളിപ്പാടുകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മളത് ലോകത്തോട് പ്രസംഗിക്കുക അങ്ങനെ വേദവസത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ചിലർക്ക് ചില ഭാഗങ്ങൾ പ്രശ്നം പ്രവചന
പാലിന് സ്പെഷ്യലേ കണ്ണിന് സ്പെഷ്യല് ആർട്ടിന് സ്പെഷ്യല് കാലിന് സ്പെഷ്യല് അസ്ഥിക്ക് സ്പെഷ്യൽ പല നിലയിലും എല്ലാം കൊണ്ടാൽ ആശുപത്രിയിൽ ഇതുപോലെ വേദവസ്ഥയിൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ജനങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകം നമുക്ക് എന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു മാത്രം ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല എനിക്ക് പ്രകാശം ലഭിച്ചിരിക്കും ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രകാശം ലഭിച്ചാൽ അവർ പ്രസംഗിച്ചു പ്രോത്സാഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിരാശപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്ന നല്ല കാര്യമാണ് കർത്താവ് സ്തോത്രം അപ്പോ എല്ലാ മലയും ദീപം സ്വസ്ഥാരുന്ന ഇളകിപ്പോയി ആകാശം പുസ്തകത്തിൽ പോലെ ചുരുണ്ടുപോയി നോക്കണമേ രണ്ട് പ്രവാചകം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഞങ്ങൾ നോക്കാം യശ്വാബ് അറുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പതിനേഴാം ബാക്കി ഇങ്ങനെ വായിക്കും ഇതാ ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമി സൃഷ്ടിക്കുന്നു മുമ്പിലത്തെ ആരും ഓർക്കയിൽ ആരുടെയും മനസ്സിൽ വരികയില്ല ഇതാ ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമി സൃഷ്ടിക്കുന്നു മുമ്പിൽ ദേവ ആരും ഓർക്കയില്ല അതിൻ്റെ അറുപത്തി ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും എൻ്റെ മുമ്പാകെ നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ സന്തതിയും നിങ്ങളുടെ പേരും നിലനിൽക്കുന്ന ഗോവയുടെ ഒരു തപ്പാട് അപ്പോൾ അതിനൊരു മാറ്റമില്ല പൊതുവാന ഭൂമി എത്രയോ സന്തോഷമുള്ള കാലങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണേ പുതിയ ഋസലേം എന്നുള്ള ആ നഗരവും ആ പൊതുവാന ഭൂമിയിലെ ജീവിതവും അതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വായിക്കേണ്ട പഠിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുമോ അതൊക്കെ പഠിക്കണം അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്വർഗീയ സമ്പത്ത് കണ്ട് ചിരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഭൂമിയിൽ എപ്പോഴാ പോകണം എന്നറിയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വായ്പ എനിക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി എനിക്ക് രോഗമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആരോഗ്യ വേണേ പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും രോഗാണുകളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല നാളെ ആണോ മറിഞ്ഞ് വീണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ നിലയിലാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം എന്നാൽ ഇത് ഇല്ലാത്ത ഒരു ശരീരമാണ് സ്വർഗീയ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നിരമിച്ചു പോകാത്ത മരണമില്ലാത്ത നല്ല തേജസ്സിൽ എന്നും ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്ന ഇതിപ്പോൾ വളരും ഞാൻ എൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിലല്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വരെ കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടെ ക്ഷീണനായി പോകുകയില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ പൊതുവാന ഭൂമിയിൽ അഥവാ നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്നും ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്ന ശരീരം നമ്മുടെ ദൈവമൊന്നും വരാൻ അങ്ങനെയല്ലേ തളർച്ചയും വളർച്ചയും എന്നും ഒരുപോലെ നിൽക്കണേ ആ തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിൽ അവൻ ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചു കേട്ടോ അദാമിൻ്റെ മൺമയമാണെന്ന് മാത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വർഗീയമാണെന്ന് മാത്രം എന്നാൽ ഇനി നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ ആദാമിൻ്റെ രൂപവും ശരീരം സ്വർഗീയവുമായിരിക്കും നിരമിക്കാത്തതും മുഴുക്കാത്തതുമായ ശരീരം അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗ്യകാലം ഓർക്കുമ്പോൾ പ്രേമുള്ളവരെ എത്രയോ സന്തോഷമാണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ ഈ പരസ്യമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസംഗം വരുമ്പോൾ ആ കൂടെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പാട്ടറിയാൻ പാടില്ല പാടാൻ ടൂണുമില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാടി പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് സിയോന്ന കേരത്തിൽ മിന്നുന്ന കൊട്ടാരം കാണുമേ ഞാൻ തങ്കത്തെരുവിൻ്റെ സ്വർണമാതിലുകൾക്കുള്ളിൽ കാണുമേ ഞാനു ശോഭനമായ എൻ സ്വന്ത നാട് സിയോ നഗരത്തിൽ മിന്നുന്ന കൊട്ടാരം കാണുമേ ഞാൻ ആ മിന്നുന്ന കൊട്ടാരം ഞാൻ കാണും അവിടെ എൻ്റെ സ്വന്തം നാട് കാണും സത്താന്മാരില്ലാത്ത ദുഷ്ടന്മാരില്ലാത്ത എൻ്റെ നാട് കർത്താവാമേശുവിൻ കൈകൾ പീടിച്ചു ഞാൻ തുള്ളി ചാടിടുമേ ആനന്ദമോടെ നിത്യാനന്ദമോടെ തുള്ളി കളിച്ചിടുമേ ആ യേശുവിനെയൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ട് പിതാവാൻ ദൈവത്തെ കണ്ട് കൊടാനുകോടി വിശുദ്ധന്മാരോട് ഒരുമിച്ച് ആ പുതുവാന ഭൂമി പുതിയ എറിസിലേ തെരുവുകളൊക്കെ സ്വർണം കൊണ്ട് നിരത്തിയിരിക്കുക തെരുവുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഭാവനയിൽ കണ്ട് സേഹിത ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കൈയടിച്ചൊന്ന് ചിരിച്ചു നിനക്ക് ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണ്ടേ സ്തോത്രം നാവീത് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് ഭാവം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ വധന എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് സംഘരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വധനെല്ലാം കേട്ട ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങോട്ട് സംഘരിക്കണ്ടേ പ്രിയമുള്ളവര് അതെ പത്രോസിൻ്റെ ആ ലേഖനത്തിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങി വന്നേ നാമോ നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിനും പുതിയ ഭൂമിക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാനൊരു ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം ഒരു വേഷൻ രാജകുമാരനെ പഴയകാല ചരിത്രമായി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വരെ പഠനത്തിനും വേണ്ടി ആശാങ്കടരി കൊണ്ടുവന്നാക
സ്വഭാവത്തിൽ ഞാൻ കുഴപ്പക്കാരനല്ല ഗുരുവിനെ ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഗുരു എന്നെ അടിച്ചു അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്കണം അത് അവൻ്റെ പഠനകാലങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാജാവ് വളരെ സ്നേഹവിരുന്നൊക്കെ ഒരുക്കി എല്ലാവരും വിളിച്ച് അവരെ ആ വിദ്യാലയത്തിലെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ മുഹൂർത്തമായപ്പോൾ അവൻ ആ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു ഗുരു എന്നെ എന്തിനാ ഗുരു അന്ന് തല്ലിയേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഗുരു തല്ലിയേ അപ്പോൾ ഗുരു അവനോട് ഒരു മനെ നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല നിന്നെ തല്ലി ചെയ്തു നിന്നെ തല്ലി ചെയ്ത് നീ ഭാവി രാജാവാകാൻ പോവുക ആ രാജാവാകാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു നിരവധി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ അവൻ്റെ വേദന എന്താണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിന്നെ തല്ലി ചെയ്തത് അയ്യോ അന്നുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടി അവന് ബഹുമാനം വന്നു ഗുരുവിനോട് കാരണം അതുവരെയും ഗുരു അവനെ പഠിപ്പിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ആശയ രണ്ടടിക്കകത്താണ് കിടന്നത് ഇതുപോലെ ദൈവം നമ്മളെയൊക്കെ ഒന്ന് ശിക്ഷിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം നമ്മളെ ചെറിയ കൊട്ടൊക്കെ തരും കാരണം ബാലശിട്ട് തന്നില്ലെങ്കിൽ കവലയുടെയന്മാരായി പോകയില്ലേ എന്തായി പറയുന്നത് ആ പുതുവാനുഭൂമിയിലെ ആ ജീവിതം ആയിരമാണ്ടിലെ ഭരണം പുതിയ സ്ലേമിലെ ജീവിതം ദൈവത്തോടുള്ള നടപ്പ് ആ സന്തോഷകരമായ സുദിനം അത് നമുക്ക് അത് നൂറ് ശതമാനം ക്ലിയറായി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്വാസ ജീവിത കാലങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷയൊക്കെ തരും അത് സഹിച്ചങ്ങ് പോയിക്കെ എത്ര അനുഗ്രഹമായിരിക്കും എന്നറിയാവോ കേട്ടോ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഈ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മായാതെ നിൽക്കണമേ ഞാനുണ്ടാക്കുവാനുള്ള പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമി അത് മാറ്റമില്ല അത് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കും പത്രോസ് പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദിവസമോ അത് കളനെ പോലെ വരും അന്ന് ആകാശം കൊടുമുഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തിയഴിയുകയും ഭൂമി അതിനുള്ള പണികളും വെന്തു പോവുകയും ചെയ്യും ഇനി എന്തെല്ലാം പരിപാടി ചെയ്താലും അത് വേവാതിരിക്കുകയില്ല കൊറോണ എന്ന വൈറസ് മനുഷ്യവർഗത്തെ ആ ഭയാനകമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും അമേരിക്കയുടെ റഷ്യയുടെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന ബോംബുകളിരിപ്പുണ്ട് ശബ്ദത്തെക്കാളും വേഗതയുള്ള വിമാനങ്ങളിരിപ്പുണ്ട് ഡോളുകൾ ഡോളറുകൾ കുന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കൊറോണ വൈറസ് ഒന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ പോലും അത് കയറിപ്പിടിച്ചു ഒരു പേടിയില്ലാതെ കയറിപ്പിടിച്ചു അതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഗതി അപ്പോൾ ഈ ലോകം തരുന്ന സമാധാനം യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു അത് ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല അത് നമുക്ക് എന്നും അനുഭവിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ശരീരങ്ങൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് ആ കൊടാനുകൂടി വർഷം എത്ര സന്തോഷമാ ആയിരം ആണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് ഒരുമിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലെ വാസം ആയിരം ആണ്ട് ക്രിസ്മത്ത് പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യാശയാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിറയട്ടെ കരുണയുള്ള ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ തിരുനാമത്തെ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം കേട്ടോ അതിനെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ അമേ സ്തോത്രം